ডাক দেয়া বলতে সবু চাচা এই বিল্ডিং তৈরি ইতিহাস আমাকে একটু বলবেন কি বৃদ্ধ লোকটি ডাক দেয়া বলতে সেরে যুব হ্যাঁ বলবো তুমি আমার কাছে এসে বসো যুবকটি যখন বৃদ্ধ লোকটির কাছে বসলো বৃদ্ধ লোকটি ডাক দেয়া বলতে সেরে যুবক শোনো এই যে রাস্তার শুরু থেকে তুমি এই গ্রামের শেষ পর্যন্ত আসলা এই রাস্তার ডানে বামে যত গ্রাম বস্তি আর মহল্লা দেখছ এই সমস্ত জমি জামার মালিক ছিল একজন জমিদার এই জমিদারের অনেক চাকর বাকর ছিল খাদেমের কোন অভাব ছিল না কিন্তু জমিদারের যত বস্তু ছিল তার মধ্যে স্মরণীয় একটা বস্তু ছিল সেটা হলো তার একটা পালতি কুকুর এই কুকুরটা জমিদারকে সাংঘাতিক মোহাব্বত করত একটা মুহূর্ত জমিদারকে ছাড়া একলা থাকতে পছন্দ করত না জমিদার যদি কখনো এই রকম ভাবে গুসল করার জন্য পুকুরের ভিতরে নামতো কুকুরটি তখন জমিদারের কাপড়ের পাশে বৈশা বৈশা সিকিউরিটি গার্ডের দায়িত্ব পালন করত জমিদার যখন বাথরুমের ভিতরে ঢুকত কুকুরটি তখন বাথরুমের দরজার সামনে এই রকম ভাবে গেটম্যানের দায়িত্ব পালন করত জমিদার যখন রাত্রের বেলা বেডরুমের ভিতরে ঘুমাইতে যাইত কুকুরটা তখন তামাম রাত জেগে জেগে মালিকের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সারা রাত জেগে জেগে মালিকের পাহারাদারি করত নাইট ডিউটির দায়িত্ব পালন করত আহারে এরপর একদিন কি হলো শোনো জমিদারের কোন একদিন এক ভিআইপি মহলে যাওয়ার পালা কিন্তু জমিদার মনে মনে চিন্তা করলো একটা মুহূর্ত তো কুকুর আমাকে ছাড়া অন্য কোন জায়গায় থাকা পছন্দ করে না কিন্তু আমি ভিআইপি মিটিং এ যাব কুকুর যদি আমার সঙ্গে যায় মানিজ্য থাকবে না তাহলে আমি এখন কি করব মনে মনে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নিল প্রথমে একটা খোলা খালি ঘরের ভিতরে ঢুকলো কুকুরটা সাথে সাথে ঘরের ভিতরে যখন ঢুকলো জমিদার তখন তার চাকরদেরকে হুকুম করলেন দরজা বন্ধ করে দাও দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো এরপর জমিদার তার চাকরদেরকে বলল একটা লোহার শিকল নিয়ে আসো শিকল নিয়ে আসা হলো এরপরে জমিদার হুকুম করলেন কুকুরের গলায় শিকল পরাইয়া দাও রুখ সারে বর কাকারা পর্দা উঠা দো লিল্লাহি মোজে হোসনে খোদা দাদো দেখা দো আই বাহর করম সদ কা হোসাই নিবনে আলী কা পিয়াসাহু মোজে সরবত দি দারো পিলা দো দিদারো দেখা তে নিহি আওয়াজ শোনা দো দুনিয়া কি ভি আর দিন কি ভি আপনি করম সে दुनिया की भी और दीन की भी अपनी करम से बिगड़ी हुई बातों को मेरी आज बना दो कातब से मेरे नाम आए आमाल मंगकार जतनी आमल दस्त है उन सब को मिटा दो जो लोग गु कहलाते हैं सब तेरी गली के उन लोग के दफ्तर में मेरा नाम लिखा दो शौते आतिश से तरफता हू से दामाई बेकरार हाजिरी शहर मदीना कब नसीबे हो मुझे गुम्बा दे खजरा देखा दे रोज ये अचहर मुझे दरमिया ने कबर मिम्बर गिर गिराने दे मुझे जुरे बोलन आमीन रोज ये आप दस देखा कर रोज ये आप दस देखा कर इश्क में दीवाना वर मिसले बो बकर उमर उस्मा लिया रब मुझे जुरे बोलन आमीन खाना ये का बा का मंजर 
आए खुदा दखला मुझे मक्का वो शहर मदीना देखने को दे मुझे जुरे बोलन आमीन ओ मकामा दे मुबारक ओ मकामा दे मुबारक ही जियारत हो नसीब जिसमें रहमत बेशुमारा देखने को दे मुझे जुरे बोलन आमीन हाजिया सब देखते हैं हाजिया सब देखते हैं राह में गारे हीरा जिसमें हजरत मुस्तफा छुप कर बुलाते थे तुझे जुरे बोलन आमीन खाना ये काबा को पूछो खाना ये काबा को पूछो तलबिया कहते हुए इजतिराबे हजर आसवद से मुशर्रद कर मुझे खाना ये काबा को पूछो खाना ये काबा को पूछो फिर आहतादा करो जिसमें अंसारो मुहाजिर आहत करते थे तुझे एक बार जुरे बोलें ना आमीन महिषे गाड़ी मुरुबीबा मन पड़े ना कि अपने तो गुर गाड़ी अथवा महिषे गाड़ी मुस्लिम नारी जो जतायात करत गाड़ी भेतरे नारी उठत एटार आगे दुई दिगे कपड़े पर्दा देव हो तो ठीक ना बे ठीक बोलें पर्दा जख कमप्लीट एर पर नारी के गाड़ी भेतरे उठाना हो तो एर किसुदिन पर आविष्कार हलो रिक्शा तक तो देखा गल नारी के जो रिक्शार भेतरे उठाना होत तो। प्रथम गाड़ी पर्दा उठे गल एर कि रिक्शार पर्दा उठे गल ठीक ना बैठी बोलें तमाम दुनिया मेडिसिन खावर खुजले पावा जाए ना कि प्रथम गाड़ी पर्दा उठे गल रिक्शार पर्दा उठे गल तक देखा जो मुस्लिम माँ बोने बुरका पड़त पर्दा करत हिजाब पड़त जिलबाब पड़त तब तर हिजाब जिलबाब जेटा छोटार ऊपर दिक्कत नीचे दिखे झुलानो थकतो एटार टोटाल ढाका छो को जैगा खोला छोना ऊपर थे देखा बुझार को कायदा छो ना इटा कि बयस्का नारी ना कि जुबती मे कथा ठीक ना बैठी बोलें मुखे टोटाल सुंदर खोला थके कथा ठीक ना बैठी बुरका पौरे शारा गाये मुक्ता राखे खुलिया जुआन बुरा हुई से पागल शे चहरा देखी या ठीक ना बड़े बुरका पौरे शारा गाये मुक्ता राखे खुलिया जुआन बुरा हुई से पागल शे चहरा देखी या ऐशो मज़दर नेता ज़ारा के उत्तु किसू बोले ना अम्रा किसू कोई ते गले हुजूर बाला लागे ना को ता ठीक ना बड़े ओ बंदराम बुरका पड़ते राजी नाई कथा ठीक ना बैठी 
আবার আরেকটা দল বের হইছে এর চাইতে আরো একটু আগায় গেল আরো ফাস্ট হয়ে গেছে সেটা কি বলে যে মেয়েদের পোশাক যেটা আছে পরনে পরে এটা দিয়া পুরো বডিকে ডাকতে চায় না কি এমন পোশাক পরে চার ভাগের তিন ভাগ এমনি দেখা যায় কথা ঠিক না রে ঠিক তুলার মত পাতলা জামা গায়ের মধ্যে জড়াইয়া ইচ্ছে মত গুরুসে তারা যুব সমাজ দেখাইয়া ঠিক না রে তুলার মত পাতলা জামা গায়ের মধ্যে জড়াইয়া ইচ্ছে মত গুরছে তারা যুব সমাজ দেখাইয়া এই সমাজের বিচারপতি ও ভাই এই সমাজের বিচারপতি কেউ তো কিছু বলে না আমরা কিছু কইতে গেলে বলেন না আমরা কিছু কইতে গেলে হুজুর ভালো লাগে না আছে না নাই मैडम का बंधुरा दिन जत घटते কেমন যেন আমাদের ভিতরে ধর্ম সারার দিন সারার প্রতিযোগিতায় নামছে মানুষ কথা ঠিক না বেঠি অথচ আজকের জগৎ তো শিক্ষিত মানুষের জগৎ আজকের যুগ তো তথ্য প্রযুক্তির যুগ আজকের সিটিও সন্ত চূড়ান্ত শিক্ষার সিটিও সন আজকে কোন মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ও ভাই তুমি তো মনে হয় আগে অমুক দল করতা এখন আবার আরেক রকমের মনে হয় ব্যাপারটা তো বুঝলাম না ওই লোক তখন উত্তর বলে হুজু আমি তো ভালো বড় কোন ডিগ্রি নিতে পারি নাই আমার এই ডিগ্রিতে ভালো কোন চাকরি হচ্ছিল না অমুক ভাই আমারে ডাইকা নিয়া বলল তুমি কেমনে চলো তখন ওই লোকটাকে আমি বললাম ভাই আমি তো ভালো বড় কোন ডিগ্রি নিতে পারি নাই আমার এই ডিগ্রিতে ভালো কোন চাকরি হইতেছে না বড় কষ্টের জীবন যাত্রা ওই লোক আমাকে ডাইকা নিয়া বলল আসো তোমাকে আমি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেই ও হুজুর আপনি বলেন না যে লোকটা আমার এত বড় উপকার করলো যার কারণে আমি একটা চাকরি পাইলাম প্রতিটা মাসে এতগুলো টাকা বেতন পাচ্ছি স্বাচ্ছন্দময় জীবন কাটাচ্ছি ও গো হুজুর আপনি বলেন না যেই লোকটা আমার এত বড় উপকার করলো আমি কি তার দল করব না আমি কি তার সংস্কৃতিতে চলব না আমি কি তার সব কথা মানবো না আমি কি তার ডাকে সারা দিব না আমাকে তো অবশ্যই বিবেকের তারণায় বলতে হয় হা 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 কেন কেন কারণ একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের উপকার করে আল ইনসান ও আবুদুল ইহসান কেউ অনুগ্রহ করলে মানুষ তার প্রতি দুর্বল হবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক কথা ঠিক না ঠিক বলেন कमुक जगह कमुक जगह कानवतार जीवन पार कर অমুক নেতা আমার ডাইকা নিয়া বলল তুমি কোথায় থাকো আমি বললাম ও নেতা সাপ আমি তো আমার তো মাথা গুজার কোনো ঠাই নাই আমি তো কখনো অমুক জায়গায় কখনো তমুক জায়গায় কখনো গাছতলায় রাত্রি যাপন করি বড় কষ্টের জীবন যাত্রা তখন সেই লোকটা আমাকে ডাইকা নিয়া তার নিজস্ব জায়গায় নিজের অর্থায়নে আমাকে একটা বিল্ডিং বানাইয়া দিল আমাকে থাকবার মতো ব্যবস্থা করে দিল ও গো হুজুর আমার তো থাকবার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না কখনো মুখ জায়গায় কখনো তো মুখ জায়গায় কখনো গাছতলায় মানবে তার জীবন পার করছিলাম এমন মুহূর্তের ভিতরে অমুক ভাই আমাকে ডাইকা নিয়ে এত বড় উপকার করলো আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিল আমার মাথা গোজার ঠাই করে দিল ও গো হুজুর আপনি বলেন না যে ব্যক্তি আমার এত বড় উপকার করলো আমি কি তার দল করব না আমি কি তার সংস্কৃতি মানবো না আমি কি তার সভ্যতা মানবো না আমি কি তার ডাকে সারা দিব না 
আমাকে তো অবশ্যই বিবেকের তাড়নায় বলতে হয় হ্যাঁ 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 কেন কেন ওই যে বললাম আল ইনসান আবেদুল ইহসান কেউ অনুগ্রহ করলে মানুষ তার কাছে দুর্বল হবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হলো একজন মানুষ যদি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় তার মানে কি করলো তার মানে সকাল দশটা থেকে নিয়ে খুব ভালো করে শুনেন সকাল দশটা থেকে নিয়ে বিকাল চারটা পর্যন্ত কোন একটা জায়গায় থাকবার মতো ব্যবস্থা করে দিবে বুঝেন ভালো কিরা কিন্তু ওইখানে কাজ করার যে যোগ্যতা লাগে এই যোগ্যতা দিল কে কথা বলেন না কেন ওই কাজ করতে যে হাত লাগে সে হাত দিল কে যে পায়ের দরকার হয় সে পা দিল কে যে মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় সেই মস্তিষ্ক দিল কে যে সুস্থতার নিয়ামত প্রয়োজন হয় সেই সুস্থতার নিয়ামত দিল কে একজন আমাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিল তার মানে কি করলো কোন এক জায়গায় একটা কাজ করার মতো ব্যবস্থা করে দিল তাতেই যদি তার ডাকে সারা দিতে হয় তার সংস্কৃতিতে চলতে হয় তার সভ্যতা মানতে হয় তার দল যদি করতে হয় আরেকজন সত্তা তো এমন যিনি আমাকে কাজ করবার যোগ্যতাই দান করলেন কাজ করার জন্য যে হাত লাগে পা লাগে সুস্থতা লাগে এগুলা সব কিছু দিলেন তার ডাকে সারা দিতে হয় না আরে জুড়ে বলেন হয় কি হয় না তার সভ্যতা মানতে হয় না তার ডাকে সারা দিতে হয় না একজন আমাকে মাথা গোজার ঠাই করে দিলেই যদি তার সভ্যতা মানতে হয় আর একজন সত্তা তো এমন যিনি আমাকে মাথাই দান করলেন মাথা দিয়েছেন কে আরে মালিকের নাম নিতে কি কষ্ট হয় নাকি মাথা দিয়েছেন কে আলাম না যা আল্লাহ একজন আমাকে মাথা গোজার ঠাই করে দিলেই যদি তার সভ্যতা মানতে হয় তার ডাকে যদি সারা দিতে হয় তার সংস্কৃতিতে যদি মানতে হয় তার সভ্যতা যদি মানতে হয় আর একজন সত্তা তো আমাকে মাথায় দান করলেন তার ডাকে সারা দিতে হয় কি হয় না তার ডাকে যদি সারা দিতে হয় তাহলে আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা হলো আজকের পৃথিবীতে মুসলমান ধর্মহীনতায় মেতে উঠলো কেন ঠিক না বেটি আজকের মুসলিম নারীরা পর্দা সারার পর্দাকে ছিন্ন করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো কেন আজকের মুসলিম নারীরা তো শিক্ষিতা আগের নারীরা ছিল শিক্ষিতা শিক্ষিতা হওয়ার পরেও তাদের বিবেককে কোন জায়গায় বিক্রি করে দিল কথা ঠিক না বেটি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এ জাতীয় গাফেল যারা এ জাতীয় গাদ্দার না ফরমান যারা তাদেরকে ডাক দিয়া বলতেছেন তোমারে দূরে সরাইয়া দিল কে তোমাকে তাড়াইয়া দিল কে তোমারে বিভ্রান্ত করলো আমার মতো মহিমা ময় রব থেকে যে রব তোমাকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ যে রব তোমাকে সৃষ্টি করলেন তোমাকে সুষম করলেন সুটামো করলেন সুন্দর আকৃতি তোমাকে দান করলেন এত কিছু করলেন এর পরেও তুমি তাকে ভুলে গেলে কোন কারণে তার ডাকে সারা দাও না কোন কারণে তার থেকে দূরে সরে গেলে কোন কারণে তার হুকুমকে লঙ্ঘন করলে কোন কারণে তার ডাকে সারা না দিয়া জহুরের সময় মসজিদে না যাইয়া ক্ষেতের মধ্যে কাজের মধ্যে লাইগা থাকো কোন কারণে তার ডাকে সারা না দিয়া আসরের সময় মালিক ডাকে সারা না দিয়া বাজারের মধ্যে যাও কোন কারণে মাগরিবের সময় চার আড্ডা দিয়া কাটায় দাও কোন কারণে তার ডাকে সারা না দিয়ে ঈশারের সময় তার ডাকে সারা না দিয়া খানা গিনা কইরা বিছানায় ঘুমায় যাও কোন কারণে তার ডাকে সারা না দিয়া ফজরের সময় লেপের নিচে কম্বল নিচে ঘুমায় থাকো কোন কারণে ও মুসলমান একটু দিলের কান দিয়ে শুনেন না এই যে ফজরের সময় ল্যাপের নিচে কম্বলের নিচে মজা কইরা আরাম কইরা ঘুমাইতেছেন রে মুসলমান এমন তো হইতে পারে জুহুরে আমার আপনার জানাজা হইতে পারে কি পারে না জুরে বলেন পারে কি পারে না কেমন করে ঘুমাও তুমি কেমন করে ঘুমাও তুমি ফজর করে কাজা এমন তো হতে পারে জুহুরে জানা যা কথা ঠিক না বে ঠিক এমন তো হতে পারে জুহুরে জানা যা মুসলিম হয় না জন্ম নিলে মুসলমানের ঘরে 
কাফের মোমেন তফাদ টা হয় সালাতের উপরে ভাই রে নামাজের উপরে মুসলিম হয় না জন্ম নিলে মুসলমানের ঘরে কাফের মোমেন তফাদ টা হয় সালাতের উপরে এই জীবনে নামাজ যেন এই জীবনে নামাজ যেন হয় না কবু কাজা এমন তো হতে পারে জহুরে জানা যা বেনামাজির লাশ কবরেতে রাখবে রে যখন মাটির চাপে পাজরের হার ভাঙবে রে তখন সহ্য করতে পারবেন সম্ভব হবে নাকি বেনামাজির লাশ কবরেতে রাখবে রে যখন মাটির চাপে পাজরের হার ভাঙবে রে তখন বেনামাজির লাশ কবরেতে রাখবে রে যখন মাটির চাপে পাজরের হার ভাঙবে রে তখন বিষাক্ত ওই সাপের চুবল বিষাক্ত ওই সাপের চুবল বেনামাজির সাজা এমন তো হতে পারে জহুরে জানা যা তোমার এমন তো হতে পারে জহুরে জানা যা বেনামাজি পাবে না হায় নবীর সাফা দুজক হবে শেষ টিকা না আঘা তার আঘা মালিক আমাদেরকে মাফ কইরা দাও জোরে কোন ওগো মালিক তুমি আমাদের জন্য না জাতের ফায়দা কইরা দাও জোরে বলেন আমি ওগো মালিক জাহান নামের কঠিন আজাব সইতে পারবো না দুনিয়ার সাধারণ ঠান্ডা গরম কি সইতে পারি না তার সাধারণ মশা মাছের কামর কি তো আমরা সহ্য করতে পারি না ওগো মালিক আমাদের জন্য কবরের আজাব জাহান নামের আগুনকে হারাম কইরা দাও জোরে বলেন আমি বেনামাজি পাবে না হায় নবীর সাফা দুজক হবে শেষ টিকা না আঘা তার আঘা বেনামাজি পাবে না হায় নবীর সাফা দুজক হবে শেষ টিকা না আঘা তার আঘা নামাজ বিনে পর কালে নামাজ ছাড়া পর কালে পাবে না সে যাজা এমন তো হতে পারে জহুরে জানা যা কেমন করে ঘুমাও তুমি ফজর করে কাজা এমন তো হতে পারে জহুরে জানা যা এই জন্য বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার আপনার একটা কথা সকলে উত্তর দিয়া বলেন না তামাম পৃথিবীর স্রষ্টা কে ঘুমাই বসলেন জুরে বলেন তামাম পৃথিবীর স্রষ্টা কে ও মুসলমান এই কথার উপরে বিমত একমত নয় অস্বীকার করে পৃথিবীর ভিতরে একটা দল আছে সেই দলটা হল নাস্তিক এই নাস্তিকেরা সৃষ্টির যে একজন স্রষ্টা আছে এই কথাটা কিন্তু বিশ্বাস করে না এ ভাইরা আপনারা ওই দিকে তাকাই আছেন কেন অমনোযোগী নাকি অমনোযোগী হইলে কিন্তু বয়ান করতে কষ্ট হয় কারণ দিল থেকে কথাগুলো ওলামায় ক্যারামদের জবান থেকে তখনই আসে যখন দেখা যায় মুসলমানেরা যুবকেরা এক কথায় মাহফিলের শ্রোতাবৃন্দরা যখন মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে আপনাদের কষ্ট হইতেছে খারাপ লাগতেছে শেষ করে দিতাম তাহলে কিন্তু আর অমনোযোগী হওয়া যাবে না ঠিক আছে আমি একজন মানুষকেও যেন ঘাড় ঘুরাইতে না দেখি রাজি আছেন সবাই রাজি আছেন আল্লাহ তালা কবুল করুন এবং আলোচনা গুলো আমলের নিয়তে করবার এবং শুনবার তৌফিক দান করুক জুরে বলেন আমি बहुतवदी হিন্দু বলেন বৌদ্ধ বলেন খ্রিস্টান বলেন ইয়াহুদি বলেন নাসারা বলেন চারান বলেন আদিবাসী বলেন যত দল আছে এই সমস্ত দলেরা যদিও বহুজনকে রব মানে সিরিকি করে কিন্তু সৃষ্টির যে একজন স্রষ্টা আছে এই কথাটাকে তারা বিশ্বাস করে ও মুসলমান ইমানদার বলেন না তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে কে বানাইছেন আমার মালিকের নামটা মোহাম্মদ নিয়া বলেন কে বানাইছেন 
সেই মহান মালিক আমাদেরকে বানাইছেন সৃষ্টি করেছেন তৈরি করেছেন এই সমস্ত মানুষগুলাকে আল্লাহ পাকরা বুল আলমিন চারটা পদ্ধতি দিয়া বানাইছেন কয়টা পদ্ধতি বলেন আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বুঝাবার জন্য আলোচনাগুলো এইভাবে নিয়ে যাইতেছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন तमाम पृथ्वी मानुष दे के चार पद्धति दिया बनाई एक नम्बर पद्धति दिए मानुष ताकि बनाई बनान চতুর্থ পদ্ধতি দিয়ে আল্লাহ তালা মানুষ সৃষ্টি করলেন ওই পদ্ধতির মাধ্যমে তামাম দুনিয়াতে এখন আমরা পৃথিবীর ভিতরে জন্মগ্রহণ করতেছি লম্বা টাইম বিস্তারে তো তফসিল করার সময় নাই শুধু আপনাদেরকে বুঝবার জন্য সংক্ষিপ্ত করে বলি এক নাম্বার পদ্ধতি দিয়ে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যেই মানুষটাকে বানাইলেন আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাতু আসসালাম ওনাকে যেই পদ্ধতি দিয়ে বানাইলেন द्वित বাবা আদম আলী ইসলামের বাম পাজরের হাড্ডি থেকে তৈরি করলেন আমাদের মা হাওয়া আলাই হাসালাত ওয়াসালামকে বানাইলেন এই পদ্ধতি দিয়ে আর দ্বিতীয় কাউকে বানান নাই তিন নাম্বার পদ্ধতি হইল আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন জিব্রাইলকে দিয়া কুদরতের মাধ্যমে মারিয়াম আলাই হাসালামের এই রকম গর্বের ভিতরে আল্লাহ পাক এক বিশেষ কুদরতি ফুয়ের মাধ্যমে কি করলেন হযরতে ঈসা আলাই হাসালাত ওয়াসালামকে তৈরি করলেন সুবহানাল্লাহ বলেন এই যে তিনটা পদ্ধতি দিয়ে তিনজন মানুষকে বানাইলেন এই পদ্ধতি দিয়ে দ্বিতীয় কাউকে আল্লাহ তারা তৈরি করেন নাই এরপরে চতুর্থ নাম্বার যে পদ্ধতি বানাইলেন সেই পদ্ধতি দিয়া আল্লাহ পাক যে পদ্ধতি চার নাম্বার যে পদ্ধতি চালু করলেন এই রকম ভাবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন ইসলামের ভিতরে শরীয়তের ভিতরে জায়েস পন্থায় স্বামী স্ত্রী বিবাহ হওয়ার পর তাদের মিলনের পর যে পদ্ধতি বিশেষ এক নাপাক পানির মাধ্যমে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যে সিস্টেম তৈরি করলেন ওই সিস্টেম দিয়া আমরা তামাম পৃথিবীর মানুষগুলা সৃষ্টি হইতেছি বলেন আল্লাহ আকবর তো আমরা হইলাম সর্বোচ্চ চূড়ান্ত পর্যায়ে নাপাক পানি দিয়ে তৈরি করা মানুষ কথা ঠিক না ঠিক বলেন যে নাপাক পানি নির্গত হইলে একদম ফরজ গুসল করা ছাড়া শরীর পবিত্র হয় না ওই নাপাকে অবস্থায় মসজিদে ঢুকার অনুমতি নাই পুরানুল কারিম পড়ার অনুমতি নাই এই রকম হজ করার কোন অনুমতি নাই জবান দেয়া পুরানুল কারিম তিলাবাদ করার অনুমতি নাই তাহলে কেমন চূড়ান্ত পর্যায়ের নাপাক পানি সম্মানিত মুসলিয়ানে কাম খুব ভালো করে শুনেন আল্লাহ তালা তৈরি করলেন আমাকে আপনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের নাপাক পানি দিয়ে ও মুসলমান কথাগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় ভাববেন সব চাইতে চূড়ান্ত পর্যায়ের নাপাক পানি দিয়ে তৈরি হলাম আমি আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে আমাকে আপনাকে সৃষ্টি কুলের ভিতরে সবচাইতে নিম্ন মানের আসনটাই দিতে পারতেন কথা ঠিক না বেঠি কিন্তু আমার মালিকের মায়া কি মমতা কি দেখেন ও যুবক ভাইয়ের একটু লক্ষ্য করে শুনো আমাকে তৈরি করলেন চূড়ান্ত না পাক পানি দিয়া কিন্তু আমাকে তৈরি করার পর এত বড় একটা আসন দিলেন এত বড় আসন তামাম সৃষ্টি কুলের ভিতরে অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি জুরে কন সুবাহান আল্লাহ মুসলমান কথাগুলো একটু অন্তরের আত্মা দিয়ে শ্রবণ করবেন যতদূর পর্যন্ত মাইকের আওয়াজ যাইতেছে প্রত্যেকটা মুসলমান নারী আর পুরুষকে কথাগুলা একটু দিলের কান দিয়া শ্রবণ করার জন্য বলতেছি চূড়ান্ত পর্যায়ে না পাক পানি দিয়ে আল্লাহ আমাকে তৈরি কইরা সৃষ্টি কুলের ভিতরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ারটা দান করলেন আল্লাহ আকবর বলেন এটাকে আমার আল্লাহর দয়া না 
এটা কি আমার আল্লাহর মায়া না এটা কি আমার আল্লাহর মহিমা না দয়া না মহাব্বত না ভালোবাসা না আমাকে তো তৈরি করলেন চূড়ান্ত না পাক পানি দিয়া আমাকে তো কুকুর শুকুরের মতো ইতর বানানোর কথা ছিল ঠিক না ঠিক বলেন কিন্তু ইতর না বানাইয়া আমাকে আপনাকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন উন্নত মানের আকর বানাইয়া দিলেন সুবহানাল্লাহ ও মুসলমান চূড়ান্ত না পাক পানি দিয়া তৈরি কইরা উন্নত আসরে বসাইলো শুধু তাই না বরং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বলেন আমি চন্দ্র তৈরি করলাম চন্দ্র কেমন রূপ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা চন্দ্রের আলোর দ্বারা तमाम দুনিয়া আলোকিত হয় সূর্য তৈরি করলেন সূর্যের আলো দিয়া तमाम দুনিয়া আলোকিত হয় নক্ষত্র তৈরি করলেন নক্ষত্রের দ্বারা আসমান সুশোভিত হয় কিন্তু আমাকে আপনাকে তৈরি কইরা আল্লাহ তাআলা এমন কোন আলো দেয় নাই কিন্তু আমাকে আপনাকে তৈরি কইরা আমার আপনার ব্যাপারে কি ঘোষণা দিলেন লাকদ খালাকানাল ইনসানা ফি আহসানি তাকউম আল্লাহু আকবার বলেন চন্দ্র তৈরি করলেন চন্দ্র কে এমন রূপ দিলেন চন্দ্রে আলোর দ্বারা तमाम দুনিয়া আলোকিত হয় সূর্য তৈরি করলেন সূর্য কে এমন রূপ দিলেন সূর্যের আলোর দ্বারা तमाम দুনিয়া আলোকিত হয় নক্ষত্র তৈরি করলেন নক্ষত্রের আলোর দ্বারা আসমান সুশোভিত হয় কিন্তু এর পরেও চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র তৈরি কইরা এগুলোর ব্যাপারে সুন্দর আকৃতি দেওয়া হইছে এই ঘোষণা দিলেন না আহসানি তাকউম ঘোষণা সূর্যের ব্যাপারে নাই আহসানি তাকউম ঘোষণা চন্দ্রের ব্যাপারে নাই আহসানি তাকউম ঘোষণা নক্ষত্রের ব্যাপারে নাই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন সবচাইতে সুন্দর আকৃতির ঘোষণা দিলেন আমার আপনার মত নাপাক পানি দিয়া তৈরি করা প্রাণীর ব্যাপারে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ ও মুসলমান চূড়ান্ত নাপাক পানি দিয়া উন্নত আসরে বসাইলেন শুধু তাই না চূড়ান্ত নাপাক পানি দিয়া সুন্দর আকৃতি দিলেন শুধু তাই না বরং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বলেন হুয়াল্লাজি খালাকালাকুম মা ফিল আরদি জামিয়া তিনি ওই সত্তা যিনি তোমাদের কল্যাণে জমিনের সবকিছুকেই তৈরি করেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ আসমান জমিন গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সি তারকা তোর লতা বৃক্ষ রাজীব জমিনের ভিতরে জমিনের অভ্যন্তরে এমন কি সমুদ্রের ভিতরেও যা কিছু আছে আল্লাহ বলেন আমি তোমাদের কল্যাণে তৈরি করলাম সুবহানাল্লাহ ও মুসলমান ईमानदार আমাদের রব আমাদের জন্য কোটি কোটি প্রোডাক্ট তৈরি কইরা तमाम দুনিয়াতে ছড়ায়া দিলেন আজকে দুনিয়ার ভিতরে কোন মানুষ যদি আমাকে আপনাকে পাঁচ রকমের আইটেম এর খাবার খাওয়ায় আমি তার কি পরিমাণে প্রশংসা করি ঠিক না ঠিক বলেন 20 রকমের আইটেম এর খাবার জোগাড় করলে আমি তার প্রশংসা করতে করতে মুখের ফেনা তুলে ফেলি আর আমার রব যে আমার জন্য तमाम দুনিয়াতে কোটি কোটি প্রোডাক্ট তৈরি কইরা ছড়ায়া দিলেন সে মহিমাময় রবের গুণগান গাওয়ার দরকার আছে না নাই এজন্যই তো আল্লাহ তাআলা বলে ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গরাকা বি রাব্বিকাল কারীম হে মানুষ সকল কে তোমারে বিভ্রান্ত করলো কে তোমাকে দূরে সরায়া দিল কে তোমারে তাড়ায়া দিল আমার মত মহিমাময় রব থেকে চূড়ান্ত না পাক পানি দেয়া তৈরি করে নিম্নমানের আসন দিনে সর্বোচ্চ চেয়ারে বসাইছি উন্নত সুন্দর আকৃতি দান করেছি শুধু তাই নয় কোটি কোটি আইটেম কে পৃথিবীর ভিতর দিয়া ছড়ায়া দিলাম তোমার জন্য এরপরেও আমার মত মহিমাময় রব থেকে তুমি দূরে সরায়া গেলা কোন কারণে কেন আমার হুকুম কে লঙ্ঘন করলা আমার সভ্যতাকে চয়েস না কইরা কার সভ্যতারে চয়েস করলা কার ডাকে তুমি সারা দাও তোমার মত মূর্খ জাহেল দুনিয়াতে কেউ নাই কথা ঠিক না বেঠি বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার লম্বা টাইম আলোচনা করব না এই তেলাওয়াতকৃত আয়াতের তাফসীরের ভিতরে মুফাসসিরের কেরাম লেখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন तमाम পৃথিবীর ভিতরে এমন কোন প্রাণী কে আল্লাহ তৈরি করেন নাই এমন কোন সৃষ্টি কুল কে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন নাই যে সৃষ্টি কুলগুলা এখন অথবা তখন ডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি সারা মানুষদের خدمت করতে পারবে না এমন কোন প্রাণী কে আল্লাহ তাআলা makhlukের মর্যাদাই দেন নাই জুরে কোন সুবহানাল্লাহ মুসলমান বন্ধুরা আমার লম্বা টাইম আলোচনা করব না শুধু ভালো করে বুঝবার জন্য বলি 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোটি কোটি সৃষ্টি কুলকে তৈরি করে আমাদের খেদমতের জন্য বানায় রাখছে শুধু তাই না বরং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি কুলগুলোকে আমাদের ভূষিভূত করে দিয়েছেন আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাজি সাখর লানা হাদা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনিনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন সুরাকুন সুবহানাল্লাহ তামাম পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি কুলগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন অন্যথায় পৃথিবীর কোন মানুষ আল্লাহর তৈরি সৃষ্টি দিয়া জীবনেও পৃথিবীতে কোনোদিন ইনকাম করে খাওয়ার সুযোগ হইতো না কথা ঠিক না বেঠি বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার একটা মাত্র মেসাল দিয়াই আমি আমার বয়ান শেষের দিকে নিয়ে যাব কষ্ট হইতেছে নাকি আপনাদের আর একটু সময় চলবে তো নাকি বলেন আখেরি মোনাজাত করে যাইতে রাজি আছেন কে কে রাজি আছেন হাত উঠে মালিক কিন্তু দেখাইয়া দেন নারায় তাকবীর নারায় তাকবীর কোরআন শুননার আলো নারায় তাকবীর তো বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার আমাদের দেশের ভিতরে যত প্রাণী আছে তার ভিতরে একটা প্রাণীর নাম হইল হাতি আমাদের দেশের ভিতরে যত হাতি আছে এ হাতি গুলা প্রথমত দুই প্রকার কয় প্রকার বলেন না জুড়ে বলেন এক প্রকারের হাতি আছে পালতি হাতি আর এক প্রকারের হাতি আছে জঙ্গলি হাতি আছে না নাই তো হাতি কত বড় বলে যে হাতির শরীরের ভিতরে যেই পরিমাণ গুস্ত আছে তার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ গুস্ত হাতির মালিকের শরীরে নাই হাতির শরীরের ভিতরে যেই পরিমাণ শক্তি আর পাওয়ার আছে হাতির মালিকের শরীরে তার একশো ভাগে এক ভাগ শক্তিও নাই কথা ঠিক না বেঠিক কিন্তু এর পরেও এই হাতি তার মালিকের হুকুমকে কখনো লঙ্ঘন করে না এত শক্তিশালী হাতি এই হাতির মালিকানা করে দিয়েছেন কে আরো জোরে বলেন কে বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার পথ চলতে গিয়া দেখবেন রাস্তার ভিতরে উন্নত মানের কোন প্রাইভেট গাড়ি যদি দেখতে পায় তাহলে মালিক যেন পা দিয়া কি একটা সিগন্যাল দেয় ইশারা দেয় গাড়ির চলার পথটা বন্ধ করে দেয় ঠিক না ঠিক বলেন এরপরে যখন গাড়ির ভিতর থেকে ড্রাইভার দশ টাকার একটা নোট বাই করে দেয় দশ টাকার নোট বের করে দেওয়ার পর মালিক যেন কি পা দিয়া একটা রেড সিগন্যাল দেয় হাতি কখন ওই দশ টাকার নোট নিতে রাজি হয় না ঠিক না ঠিক বলেন এরপরে যখন গাড়ির ভিতর থেকে প্রাইভেট কারের ভিতর থেকে যখন মালিক একশো টাকার নোট বের করে হাতির সামনে তুলে ধরে ওই মুহূর্তের ভিতরে আবার হাতির ওই ছোট মালিক উপরে বৈশা পা দিয়া কানের গুড়ায় যেন কি একটা সিগন্যাল দেয় সাথে সাথে হাতি কিন্তু সেই একশো টাকার নোটটা নিয়ে নেই কথা ঠিক না ঠিক বলেন এরপরে ওই গাড়িটাকে চলার জন্য রাস্তা সাইরা দেয় গাড়ি চলতে পারে কথা ঠিক কিনা বলেন বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাস করি এই যে হাতি একশো টাকার নোট নিয়ে রাস্তা সাইরে দিল ওই গাড়িকে যাওয়ার জন্য রাস্তা যখন ছেড়ে দিল এরপর ওই টাকাটা নিয়া হাতি নিজে না রাখে নাকি মালিকের কাছে দেয় অবশ্যই মালিকের কাছে দেয় বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার কে বুঝাইতে চাই হাতি এত বড় শক্তিশালী হওয়ার পরেও তার মালিকের হুকুমকে কখনো লঙ্ঘন করে না তার মালিকের হুকুমের বাইরে যায় না তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায় না ও মুসলমান ইমানদার আজকে আমরা যারা আমাদের রবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আমরা যারা তার হুকুম থেকে অনেক দূরে আছে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাস করতে চাই হাতি বড় না হাতির মালিক বড় জুড়ে বলেন হাতি বড় না হাতির মালিক বড় হাতি বড় হাতি কত বড় এত বড় শক্তিশালী হওয়ার পরেও হাতির মালিক যা ইশারা করে হাতি কখনো লঙ্ঘন করে না আর আমি আপনি নাকি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আমার বড় মালিকের ডাইরেক্ট অর্ডার গুলাও মানতে চাই না বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার সুদ সারো ঘুষ পরিহার করো নারী নির্যাতন বন্ধ করো ব্যাপারটা থেকে নিজেকে মুক্ত করো কালো বাজারি বন্ধ করো সন্ত্রাসী বন্ধ করো মাদককে না বলো মানুষের উপর অন্যায় জুলুম নির্যাতন বন্ধ করো এগুলা কি আমার মালিকের ইশারা নাকি ডাইরেক্ট অর্ডার জুড়ে বলেন ইশারা নাকি ডাইরেক্ট অর্ডার হাতি তার মালিকের ইশারা গুলা কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাইনা নিল আর আমি আপনি সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ হইয়া আমার মালিকের বড় মালিকের ডাইরেক্ট অর্ডার গুলো মানতে চাই না 
তাহলে আমি আপনি তো নাপাক জন্তু জানোয়ারের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে গেলাম কথা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালা বলে কুকুর শুকুরে চাইতো নিকৃষ্ট যারা নাকি আমার মালিকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কথা ঠিক না বেঠি বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার আর একটা মাত্র তথ্য বলেই ঘটনা বলেই বয়ান শেষ করে দিব আমাদের এই দেশের ভিতরে যত হাইওয়ান জানোয়ার আছে তার ভিতরে সবচাইতে নিকৃষ্ট মানের প্রাণী কোনটা বলেন না কুকুর শুকুর ঠিক না কুকুর শুকুর চিনেন না আপনারা কাল বিজির আমরা কুকুর শুকুর এগুলার দেখলে তো ঘৃণাই করি না বরং পা দিয়া লাথিও দিতে চাই না জুতা সুইরা মারি ঠিক কিনা বলেন অথচ কুকুরের একটা ইতিহাস আপনাদেরকে শোনাই হায়াতুল হাইওয়ান নামক কিতাবের ভিতরে লিখতেছে এক আল্লাহর বান্দা একদিন ঘর থেকে বের হয়েছে কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করা যাইতে 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 অনেক দূরে যাওয়ার পর হঠাৎ করে তাকায় দেখে রাস্তার পাশে একটা বিল্ডিং এই ধরনের বিল্ডিং ও জীবনেও কোনোদিন চোখে দেখে নাই অনেক পুরাতন বিল্ডিং তিন চারশো বছরের পুরাতন বিল্ডিং সে অনেক সফর করে কিন্তু এই ধরনের বিল্ডিং কখনো কি পরে নাই চোখে পরে নাই ওই বিল্ডিং এর ভিতরে ঢুইকা চতুর্দিকে ঘুইরা ঘুইরা আগ্রহের সাথে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে দেখতেছে দেখতে দেখতে হঠাৎ করে তাকায় দেখে বিল্ডিং এর এক কর্নারের ভিতরে শিলালিপিতে খুদাই করে লেখা আছে এই বিল্ডিং তৈরির ইতিহাস যদি জানতে চাও অমুক গ্রামের ভিতরে ঢুইকা যাও এই লেখাটা পড়ার পর যুবকের অন্তরের ভিতরে একটা কৌতূহল জাগলো এই বিল্ডিং তৈরির এমন কি ইতিহাস আছে যে ইতিহাসটা আমি অমুক গ্রামে গেলে জানতে পারবো ওই গ্রামে আমাকে যেতেই হবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর বান্দাম পথ চলতে চলতে এক পর্যায়ে সেই গ্রামের ভিতরে প্রায় দুই তিন কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে গেল বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার যাওয়ার পর ওই গ্রামের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো ভাই এই গ্রামের নাম কি লোকেরা সেই নাম বলল যেই নামটা শিরালিপিতে খোদাই করে লেখা আছে যুবক মনে মনে ভাবলো এই তো পেয়েছি সেই গ্রাম লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো ভাই এই গ্রামের নাম কেউ মুখ মনে হয় তখন যুবকটি ডাক দিয়া বলতেস ভাইরা এই রাস্তার একদম শুরুতে মেইন রাস্তার সাথে একটা পুরাতন বিল্ডিং দেখলাম এ জাতীয় বিল্ডিং আমি জীবনেও কোনোদিন দেখি নাই এই বিল্ডিং এর চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখতেছিলাম ঘুরে ঘুরে যখন দেখতেছিলাম এক পর্যায়ে দেখলাম এই বিল্ডিং তৈরির ইতিহাস যদি জানতে চাও অমুক গ্রামের মধ্যে ঢুইকা যাও আমি গ্রামের ভিতরে ঢুকলাম ও আমার ভাইরা ওই বিল্ডিং তৈরি ইতিহাস তোমরা জানো নাকি লোকেরা উত্তর দিল না ভাই আমরা আমাদের জন্মের পর থেকে এই বিল্ডিং কে এইভাবেই দেখে আসতেছি কোন ইতিহাস পাতিহাস আমরা জানি না যুবক বিশ থেকে চল্লিশ জনকে জিজ্ঞেস করলেন সকলেই একই উত্তর দিলেন এরপর যুবক মন খারাপ করে চলে আসতেছে মনে মনে ভাবতেছে হাই মিথ্যা কথারও তো একটা সিস্টেম আছে ক্ষুধাই কইরা মিথ্যা কথা লিখে রাখছে বিল্ডিং তৈরি ইতিহাস জানার জন্য যে গ্রামে ঢুকার কথা সেই গ্রামে তো ঢুকলাম চল্লিশ জনকে জিজ্ঞেস করলাম একজনে উত্তর দিতে পারল না সময়টাই নষ্ট করলাম এই কথা চিন্তা কইরা মনে কষ্ট নিয়া যুবক যখন চলে আসবে এমন মুহূর্তের ভিতরে তাকায় দেখে গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে অতিশয় একজন বৃদ্ধ লোক বয়সের ভারে মাথা তিনটা হয়ে গেছে তিন মাথা চিনেন তো তিন মাথা চিনেন বয়স যখন বেশি বাইরা যায় তখন ঘাড় নোয়া যায় তখন দুই হাতরু দুই মাথা মাথা আর এক মাথা এই তিনটা মিলা তিনটা মিলা তিন মাথা হয় আর কি এদেরকে এখন আর পাওয়া যায় না এরা আগের যুগে ছিল ঠিক না এখন তো ভাই ওই বয়সে যাওয়া দূরের কথা ডিজিটাল জামানায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে আজরাইল ধরে নিয়ে যায় ঠিক না তিরিশ পাই তিরিশ চল্লিশ বছর বয়সের ভিতরে হাজারো মানুষ হুন্ডা চালায় বাড়িতে এসে বউকে বলছে বউ পানি নিয়ে আসো বউ ঘর থেকে পানি নিয়ে এসে দেখে ডিজিটাল পদ্ধতি ধরে নিয়ে গেছে আছে না নাই এই জন্য মুসলমান সাবধান সময় কিন্তু নাই চিন্তা করতেছেন বিশ বছর চল্লিশ বছর বাঁচবেন আরে ভাই চোখ বন্ধ করে ঘুমাইছেন চোখ খুললে হবে সকাল না খুললেই কি পরকাল বুঝছেন নি এই জন্য খুব সাবধান কত যুবক ভাই অল্প বয়সের ভিতরেই অল্প বয়সের ভিতরে মারা যাইতেছে বয়স বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে আসে না নাই এই জন্য আমি আমি যুবক ভাইদেরকে বলতে চাই ও যুবক এই তো মায়ায় পরে করছো কত 
बहाना ये जनोई भाई आशोल बाड़ी कबूर जे भाई आशोल ठीक है ना कबूर ही तो आशोल ठीक है ना ठीक ना भाई आशोल ठीक है ना की बोलें ना अरे को तो कल दिबी फाकी अज़राइल तो लोई बेड़ा की अर को तो कल दिबी फाकी शमाए दे अर नहीं दे बाकी अज़राइल तो लोई बेड़ा की कारो मना तो सुन बेना ए जनोई भाई आशोल बाड़ी कबूर जे भाई आशोल ठीक आना बंधु बंधब जाना ही चीलो एके एके शब्द हरालो तू मी आमी के उरबो ना तू मी आमी के उरबो ना दीते हो बे रोवाना ए जनोई भाई आशोल बाड़ी कबूर जे भाई आशोल ठीक है ना इस जनो कबूर जावर आगे कबूर सामाना पोत्र तो ईर कर दौर कर आसना ना आए तो बंदरा अमर भाई अमर बोलते सिलाम एकों तो डिजिटल जो के डिजिटल पद्धति दे दो रनिया जाए ठीक ना बेटिक बोलें तिरिश पाई तिरिश चुल्लीज बसरे बीतोरे हजार हजार मानुष दुनिया ते के विदाय हो जाए ते से पंचाश बसरे शायद बसरे ज़ावर मतो शुजुक पाई ते से ना आगेर जुगेर मानुष कौन एक लम्बा हायात पाई तो पाई तो की पाई तो ना एक ता समय तो एमोन सिलो मुरुब्बी � क्यों मुखेर मुद्दे पानी दी तो मोदु दी तो क्यों खोमा चाहिए तो खोमा नहीं तो ये एक तो भालो पद्धु दी चिलो ठीक ना होटात कुरे मुझा जवाइन ते कल करा मृत्यु बोरन करा ये तो भालो ना अल्लाह पे गंबर होटात मृत्यु ते के पनाह चाहिए सें अपना रो चाहिए बन अल्लाह ताला मदर के होटात मृत्यु ते के हिफाजत तो आस्ते आस्ते शे विद्युत का से जया जुबोक डाक दिया सलाम दिया बोलते से चाचा एक ग्रामीण नाम तक की ओमु विद्युत लुक्ती बोलते से हाँ बाबा क्या नो कोई बोई लेन में विद्युत लुक्ती बोलते से जुबोक तुम्हारे बाड़ी कोई जुबोक तो खोनु तोर करते से उगो चाचा बाड़ियाँ मर अनेक दूरे आमी रास्ता रपाशे ओने कुरा तो नेक ता बिल्डिंग ये रोको में बिल्डिंग आमी जीवनों कुनो दिन देखी ना आई ये बिल्डिंग ता आमी आग्रहेर शादे देखते सिलाम होटात कुरे ताका या देखलाम ये बिल्डिंग एर एक कोणरे शिला या लिपिते खुदाई कुरे लिखा से ये बिल्डिंग तो ये रित इतिहास जुदी जानते चाओ � एक जन में दो जन में बीस जन में चौलीस जन के जिग्गेस कोल्लाम क्यों उत्तर दिते पाल लो ना वृद्ध लोग ते बोलते सेरे जुबाक तुम्ही कादर के जिग्गेस कर सो जुबाक डाक दिया बोलते से क्या नो समस्त तो जुबाक देर के जिग्गेस कर सी वृद्ध लोग के तो खन मुझ की हाशी दिया डाक दिया बोलते से ओ डाकडिंग वृद्ध लोग ती डाक दिया बोलते सेरे जुबाक हाँ बोल बो तुम्हीं आमर काचे ऐसे बोश जुबाक ते जोखन वृद्ध लोग ती रे काचे बोश लो वृद्ध लोग ती डाक दिया बोलते सेरे जुबाक सुनो ए जे रास्ता शुरू थे कि तुम्हीं एक ग्रामीण शेष पर जन तो आशला ए रास्ता डाने बामे जो तो ग्राम बोस त्यार मोहल्ला देख सो � ऐ ज़ुमिदारे ओने चाकुरबा कुर्सीलो, खादे मेरे कुनोवा चिलो ना, 
কিন্তু জমিদারের যত বস্তু ছিল তার মধ্যে স্মরণীয় একটা বস্তু ছিল সেটা হলো তার একটা পালতি কুকুর এই কুকুরটা জমিদারকে সাংঘাতিক মোহাব্বত করত একটা মুহূর্ত জমিদারকে ছাড়া একলা থাকতে পছন্দ করত না জমিদার যদি কখনো এই রকম ভাবে গোসল করার জন্য পুকুরের ভিতরে নামতো কুকুরটি তখন জমিদারের কাপড়ের পাশে বৈশা বৈশা সিকিউরিটি গার্ডের দায়িত্ব পালন করত জমিদার যখন বাথরুমের ভিতরে ঢুকত কুকুরটি তখন বাথরুমের দরজার সামনে এই রকম ভাবে গেটম্যানের দায়িত্ব পালন করত জমিদার যখন রাতের বেলা বেডরুমের ভিতরে ঘুমাইতে যাইত কুকুরটা তখন তামাম রাত জেগে জেগে মালিকের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সারা রাত জেগে জেগে মালিকের পাহারাদারি করত নাইট ডিউটির দায়িত্ব পালন করত আহারে এরপর একদিন কি হলো শোন জমিদারের কোন একদিন এক ভিআইপি মহলে যাওয়ার পালা কিন্তু জমিদার মনে মনে চিন্তা করল একটা মুহূর্ত তো কুকুর আমাকে সারা অন্য কোন জায়গায় থাকা পছন্দ করে না কিন্তু আমি ভিআইপি মিটিং এ যাব কুকুর যদি আমার সঙ্গে যায় মানিজ্য থাকবে না তাহলে আমি এখন কি করব মনে মনে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নিল প্রথমে একটা খোলা খালি ঘরের ভিতরে ঢুকলো কুকুরটা সাথে সাথে ঘরের ভিতরে যখন ঢুকলো জমিদার তখন তার চাকরদেরকে হুকুম করলেন দরজা বন্ধ করে দাও দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো এরপর জমিদার তার চাকরদেরকে বলল একটা লোহার শিকল নিয়ে আসো শিকল নিয়ে আসা হলো এরপরে জমিদার হুকুম করলেন কুকুরের গলায় শিকল পরাইয়া দা কুকুরের গলায় শিকল পরাইয়া দেওয়া হলো মজবুত পিলারের সঙ্গে বাইরে দাও মজবুত পিলারের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হলো এরপর জমিদার তার বাবুর চিকে ডাক দিয়া বলল আমি ভিআইপি মিটিং এর শরীর খাওয়ার জন্য চলে যাচ্ছি তাই বলে আমি কিন্তু বাইরের কোনো খাবার খাই না আমার জন্য পায়েস প্রকৃতির খাবার তৈরি করে রাখবি এই কথা বলে যখন জমিদার ওইখান থেকে চলে যাবে এমন মুহূর্তের ভিতরে কুকুর মালিকের সঙ্গে যাইতে পারতেছে না এজন্য বন্ধুর আমার পাগলের মতো ফান্দা ফান্দি লাফালাফি শুরু করে দিল এক পর্যায়ে মালিক যখন তাকে রেখে দূরে চলে যাচ্ছে কুকুর তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না পাগলের মতো তার ভাষায় মালিক মালিক বলে চিৎকার শুরু করল কুকুরের বিকট আওয়াজ সই না এলাকার গ্রামের লোকেরা একত্রিত হয়ে গেল লম্বা টাইম পর্যন্ত কুকুরের কার্যকলাপ গুলো দেখার পর আবার সকলে যার যার কাজের মধ্যে চলে গেল কিন্তু জমিদার বাড়ির একটা বুবা কাজের মেয়ে ওইখানে বৈশা বৈশাখ কুকুরের কার্যকলাপ গুলো দেখতেছিল এমন মুহূর্তের ভিতরে বাবুর চি খাবার তৈরি করিলাম ঘরের ভিতরে ঢুকার পর খাবার শিকার উপরে রাইখা খাবারের পাত্রের মুখ না ঢাইকেই চলে গেল ঘরের ভিতরে কেউ নাই কুকুর আর বোবা মেয়েটি ছাড়া এর কিছুক্ষণ পর কি হলো আল্লাহ কিছুক্ষণ পর দেখা গেল উড়ন্ত এক কালো বিষদর সাপ উড়াল মেয়ের আইসা সেই পাত্রের উপরে বসলো এরপর পাত্রের ভিতরে সেই বিষদর সাপের মুখটা লাগাইয়া দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত লাগানোর পর আবার উড়াল মেরে সেই সাপটা চলে গেল এই দৃশ্যটা কুকুর আর বুবা মেয়েটি দেখলো অন্য কেউ দেখলো না বুবা মেয়েটি চিন্তা করলো এখন যদি আমি এখান থেকে চলে যাই এমন মুহূর্তের ভিতরে মালিক যদি ঘরের ভিতরে ঢুকে খাবারের পাত্রের মধ্যে মুখ লাগায় মালিক অবশ্যই বিষক্রিয়ায় মারা যাবে এই জন্য বুয়া মেয়েটি মালিককে জমিদারকে ইনফরমেশন করার জন্য সেইখানেই বসে রইলেন লম্বা টাইম পাস করার পর মালিক যখন চলে আসলেন মালিক চলে আসার পর ঘরের ভিতরে যখন ঢুকতে যাবে বুবা মেয়ে তো কণ্ঠে কোন ভাষা নাই অঙ্গ ভঙ্গি মায় বোঝানো শুরু করলো স্যার খবরদার খবরদার খাবারের পাত্রের ভিতরে হাত লাগাই এর না জীবন বিপন্ন হবে কিন্তু যেহেতু কাজের মেয়ে তারপরে আবার বুবা বড় লোকের কি আর কাজের মেয়ের দিকে তাকাবার মতো কোন সুযোগ আছে নাকি বলেন জমিদার ওই বুবা মেয়েটির দিকে মোতাবাজ্য হলো না খেয়াল করলেন না এক পর্যায়ে জমিদার যখন ঘরের ভিতরে দুই খেপ বিশুয়ালা খাবারের ভিতরে হাত লাগাইতে যাবে পাত্রের ভিতরে যখন হাত লাগাইলেন শিকলে বান্ধা কুকুরটি তখন পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করে দিছে মালিক সাংঘাতিক ধমক দিলেন 
অন্য সময় কুকুরকে একবার ধমক দিলেই কুকুর নিয়ন্ত্রণে আসে কিন্তু আজকে যতই ধমক দেয় কুকুর নিয়ন্ত্রণে আসে না মালিক রাগ হইয়া গেলেন এক পর্যায়ে এই রকম ধমক দেওয়ার পরে যখন কুকুর থামে না এরপরে মালিক কি করলেন এক পর্যায়ে ওই বিশওয়ালা পাত্রের ভিতরে হাত লাগায় পাত্রটা নামায় যখন মাটিতে রাখলেন কুকুর তার কাল্লা ছিঁড়ে যায় মত বড় কষ্ট কইরা পিছনের পা দিয়া পাত্রের সঙ্গে লাগাইয়া ঢল কানি দিয়া খাবারের কিছু অংশ জমিনের ভিতরে ফালাইয়া দিলেন যেই মাত্র খাবার জমিনের ভিতরে কুকুর একটু ঢল কানি দিয়া ফালাইয়া দিলেন মালিকের রাগ হয়ে গেল মালিক উপর জুপুরি কষ্ট চাপাইয়া দিলেন কুকুরের গায়ের উপর আঘাত শুরু করলেন রক্তাক্ত হয়ে গেল কুকুর কিন্তু এরপরেও কুকুর তার মিশন থেকে পিছনের দিকে যায় না মালিক রাগে আর কুঁধে চিন্তা করলেন যে খাবারের সঙ্গে কুকুরের পায়ের টাচ লাগছে এই খাবার তো খাওয়া যায় না কিন্তু এই কথাটা তার কুকুর বুঝে না কুকুর শুধুই চিন্তা করতেছে আহারে আমার মালিক যদি খাবারের মধ্যে মুখ লাগায় বিষক্রিয়ায় মালিক মারা যাবে এই জন্য কুকুর ফান্দা ফান্দি লাফালাফি করতেছে মালিক রাগ হইয়া বলতেছে চাকরদেরকেও চাকরের দল पत्र मध्य सबटुकु खाय निल मालिक राग और दिगुर जान आज के कूकुर मेरे ही फिले कई तीन मिनट भेतरे की देखा गल अल्लाह দুই তিন মিনিটের ভিতরে কি দেখা গেল কুকুরটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে গেল এক পর্যায়ে জমিনের ভিতরে পড়ে গেল চার পাঁচ মিনিটের ভিতরে কুকুরটা ধরাশায়ী হয়ে গেল এমন মুহূর্তের ভিতরে জমিদারের মস্তিষ্ক ঘুরে দাঁড়ালো কি ব্যাপার খাবারের পাত্রের ভিতরে মুখ লাগাইয়া কুকুর খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে মরে গেল কিছুই তো বুঝলাম না এইবার জমিদার বুবা মেয়েটির দিকে মোতাবাজ্য হলো कत भावे बोझान चेष्टा कर लंग भंगीमाय बोझान चेष्टा कर लो घर भरे क्यों नहीं कूकुर टाइम मेरे खाद्य पत्र बैशा दीर्घ क्षण पर्त ओ खाद्य पत्र मुख लगैया उड़ाल मेरे चले गल এই দৃশ্যটা আমি আর কুকুরটা দেখছি আর কেউ দেখে নাই আমি চিন্তা করতেছিলাম এখন যদি আমি এখান থেকে চলে যাই আপনি যদি হঠাৎ করে ঘরের ভিতরে ঢুকার পর এরপরে যদি আপনি খাবারের পাত্রের ভিতরে হাত দিয়া মুখ লাগান আপনি বিষক্রিয়ায় অবশ্যই মারা যাবেন এই জন্য আমি অন্য সমস্ত কাজ কামগুলো ফালাইয়া আপনাকে ইনফরমেশন করার জন্য আপনার ঘরের দরজার মধ্যে বৈশা রইলাম আমি আপনাকে অনেক হাহু করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম গো মালিক কিন্তু আপনি তো আমার দিকে মোতাবাজ হলেন না এক পর্যায়ে যখন বিশ্ববারা খাবারের পাত্রের মধ্যে হাত লাগাইলেন আপনার পাগল কুকুরটি তখন পাগলের মতো হইয়া অঙ্গ বঙ্গিমায় বোঝানো শুরু করে দিল খবরদার খবরদার স্যার খাবারের পাত্রের ভিতরে হাত লাগাই না জীবন বিপন্ন হবে এক পর্যায়ে কুকুর তার নিজের কাল্লা ছিঁড়ে যায় মতো বড় কষ্ট কইরা পিছনের পা দিয়া ঢলকা নিদিয়া খাবারের কিছু অংশ জমিনের ভিতরে ফালাইয়া দিল এরপরেও কুকুর চিন্তা করতেছিল পাত্রের ভিতরে এখনো খাবার আছে আমার মালিক যদি খায়া নেয় তাহলে আমি আমার মালিকরে বাঁচাইতে পারবো না এই জন্য যেই মুহূর্তের ভিতরে আপনি তাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিলেন যখন তার গলার রশিটা খুলে দিলেন শিকলটা খুলে দিলেন সাথে সাথে দৌড়াইয়া যাইয়া কুকুর কি করলেন খাবারের বাকি অংশ টুকু খাইয়া নিল নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া দিল ও গো মালি ও গো জমিদার জমিদার গো 
নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া দিল তারপরেও আপনি মালিকের কোন কষ্ট কোন ক্ষতি হইতে দিল না সুবাহান আল্লাহ বলেন বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কুকুর তো তার মালিককে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া দিল অথচ কুকুর মালিকের জন্য এরকম মালিক কুকুরের জন্য কুকুর তো তার মালিককে বাঁচাবার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়া দিল কিন্তু মালিক তো কুকুরের জন্য খাবারের কোনো মেনু দেয় নাই ঠিক না ঠিক বলেন অবশ্যই থাকবার জন্য উন্নত কোনো ঘরের ব্যবস্থা কইরা দেয় নাই বরং কুকুর নিজেই রাত্রি জেগে জেগে মালিকের পাহারাদারি করছে যে কুকুর তামান রাত্র জায়গা জায়গা তার মালিকের পাহারাদারি করছে সেই কুকুর যদি তার এমন মালিকের জন্য জীবন বিসর্জন দেয় ও মুসলমান ইমানদার আমার রব আমাদের মালিক তো আমাদের জন্য খাবারের মেনু দিয়েছেন থাকবার জন্য সুন্দর ঘরের ব্যবস্থা করে দিছেন দেখ দিছেন কি দেন নাই কথা বলেন না কেন দিছেন কি দেন নাই আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন তো আমাদের জন্য থাকার জন্য উন্নত ঘরের ব্যবস্থা করে দিছেন ও মুসলমান কুকুর তো তার মালিককে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিল জীবিত অবস্থায় তামাম রাত জেগে জেগে মালিকের পাহারাদারি করল আর আমাদের মালিক আমাদের হেফাজতের জন্য তামাম চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটা মুহূর্ত জেগে জেগে থাকেন বলেন সুবাহান আমি মালিক যদি ঘুমায় যাই আমি রব যদি ঘুমায় যাই এমন মুহূর্তের ভিতরে যদি আমার কোন বান্দা বান্দি বিপদের মধ্যে পইরা মুসিবতের মধ্যে পইরা আমি মালিককে ডাক দেয় ওই মুহূর্তে তারে কে বাঁচাবে ওই মুহূর্তে আমার বান্দা বান্দিকে কে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে এই জন্য বন্ধুরা আমার খুব ভালো করে শোনেন যে মালিক তামাম চব্বিশ ঘন্টার একটা মুহূর্ত না ঘুমাইয়া তামাম রাত জেগে জেগে রইলেন আমার আপনার হেফাজতের জন্য বলুন তো দেখি সেই মালিকের ডাকে সারা যাওয়ার দরকার আছে না নাই বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার আর লম্বা করতে চাই না কিতাবের ভিতরে অনেক লম্বা ঘটনা আসতেছে শেষ পর্যন্ত বুবা মেয়ের দ্বারায় জমিদার যখন সমস্ত কথাগুলি শুনলেন শোনার পর লম্বা টাইম পর্যন্ত চোখের পানি গুলা সারে দিয়ে কাঁদলেন বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার এরপর ঘোষণা দিলেন ও আমার প্রজারা তোমরা শুনো যে কুকুর তার মালিককে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয় সেই কুকুরের লাশ যত তত্র ফেলে দেওয়া যায় না যত কোটি টাকাই লাগুক রাস্তার পাশে উন্নত মানের একটা বিল্ডিং তৈরি করো ওই বিল্ডিং এর ভিতরে এই কুকুরের লাশটাকে দাফন করা হবে যাতে করে শত বৎসর পর্যন্ত প্রভু ভক্ত কুকুরের ইতিহাস দুনিয়ার ভিতরে টিকে থাকে বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার খুব ভালো করে শোনেন কুকুর তো তার মালিককে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া দিল আমাদের মালিককে বাঁচাবার জন্য আমাদের জীবন বিসর্জন দিতে হবে নাকি বলে না 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 আমাদের মালিককে বাঁচাবার জন্য জীবন দেওয়ার দরকার নাই কারণ হলো আমাদের মালিক তো অনাদি অনন্ত অসীম উনি তো সকলকে জীবিত করেন মৃত্যু দান করেন উনি তো তামাম জগতের কুদরত ওয়ালা কথা ঠিক না ঠিক বলেন এই জন্য আমাদের মালিককে বাঁচাবার জন্য আমাদের জীবন দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু মালিকের দিন দুনিয়াতে টিকাবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে জীবন দেওয়ার দরকার আছে না নাই 